대통령이 아니야 조대중이야 중국요리 요리조리 대중식당 안녕하세요 대중식당입니다 오늘은 아주 예쁜 간식 탕후루를 만들어 볼 건데요 아무래도 아이들 간식이다 보니까 오늘은 제 막내딸하고 함께 탕후루를 만들어 보겠습니다 안녕하세요 초등학교 3학년 조인진입니다 왜 잘했어요? 윤진아 제일 먼저 뭐 해야 될까? 몰라 과일 탕후루를 만들 거니까 과일을 먼저 손질해야 되겠지? 자 과일은 고르실 때 보시다시피 표면이 깨끗한 걸로 진물로 있거나 하면 은 나중에 설탕물을 씌웠을 때 과즙이 나오면서 금방 또 녹아버리게 되니까 표면이 이렇게 깔끔한 걸로 하는 게 좋습니다 자 과일은 이렇게 물로 깨끗이 씻은 다음에 키친타올을 이용해서 이렇게 물기를 완전히 제거한 다음에 사용을 하셔야 됩니다 또 표면을 잘 닦아주면 되는 거야 과일을 왜 이렇게 물기를 잘 제거해 줘야 되는지 알아? 아니 물기를 잘 제거해 줘야 설탕물이 잘 묻고 또 단단하게 잘 굳어지는 거야 아. 자 이제 물기 제거가 다 됐으니까 꼬치에 한번 꽂아 볼까? 꼭지 부분 바로 옆에 손안 다치게 최대한 가운데로 나오게 세개 꽂을 거야 세개 꽂아도 되는데 세 개를 꽂으면 은 나중에 그 설탕물 묻히기가 좀 힘들어 그래서 두 개만 딱 해자 한 번에 딱 와우. 해야지 넣었다 뺐다 하면 은 흘거워져서 안돼자 이제 꼬치까지 준비가 다 됐으니까 설탕물을 만들어야 되는데 만들기 전에 잠깐 설탕과 물의 비율에 대해서 설명을 드리겠습니다 설탕은 2, 물은 1, 이 비율이 가장 적당합니다 왜냐면 물이 너무 많으면 은 설탕 입자가 완전히 녹아도 물처럼 되기 때문에 딱딱하게 굳지가 않고 nope. 또 물이 너무 적게 되면 은 설탕 입자가 녹는 과정에 성분 변화가 너무 빨리 일어나기 때문에 쉽게 타버릴 수가 있습니다 그래서 2대1 비율이 가장 적당하다는 말씀을 드리고요 여기다 추가로 불 조절만 잘 하시면 은 무조건 성공할 수가 있습니다 집에 맥주컵들 다 있으시잖아요 맥주컵 없으면 뭐 종이컵으로 하셔도 되고 2대1 설탕을 먼저 붓고요 붓은 상태에서 설탕을 이렇게 골고루 좀 펴주시고요 그 다음에 물도 이렇게 골고루 골고루 부어주게끔 설탕에 물이 흡수가 잘될수 있게끔 이렇게 해서 불을 켜 주시는데 설탕물을 이렇게 끓이실 때 불이 너무 세게 되면 은 냄비의 표면이 너무 뜨거워지면서 설탕물이 녹지 않았는데도 표면이 타는 경우가 생기기 때문에 끓이는 시간이 다소 조금 더 걸리더라도 중불 내지는 약불로 이렇게 끓여 주시는 게 깔끔하게 만들 수가 있습니다 딸기가 조금 짓물렀거나 이런 게 있으면 은 이거를 또 여기다 넣어 주시면 은 과즙이 가지고 있는 포도당으로 인해서 조금 더 빨리 굳힐 수 있는 효과가 있습니다 민진아 응? 설탕물이 끓는 동안에 우리가 만들고 있는 탕후루가 무슨 뜻인지 알고 만들면 더 좋겠지? 응 그러면 은 설탕이 중국말로 뭐야? 당자 그럼 반대로 후루는 한국말로 뭐야? 호리병 그렇지 호리병이나 조롱박 같이 생긴 거를 중국말로 후루라고 하지 정리해서 다시 말하면 은 이렇게 과일을 꼬치에다 꽂고 설탕물을 씌웠더니 호리병 같이 생겼다 해서 탕후루라고 하지 아 그렇구나 실제로 중국 가면 은 길거리 파는 데 많지 어? 나 할아버지가 한번 사줬어 왜 발라 그거? 어, 식용유로 이렇게 발라 놓으면 은 이따가 설탕물 묻히고 나서 여기다 놨을 때안 들러붙어 아빠 이거 언제까지 끓여야 돼? 야 제일 중요한 질문을 했어 설탕물을 계속 끓이다 보면 은 이렇게 노란빛이 돌때 불을 최대한 약하게 해놓고 거품이 쫙 깔아앉으면 은 그때 다된 거야 지금 봐봐 거의 다 됐지? 자 이제 시, 시작을 해볼 거야 자 아빠가 먼저 하나 해볼게 이렇게 이렇게 여기다 놓고 자 윤진이 한번 해볼까? 살짝 담그고 요렇게 그 다음에 요렇게 천천히 돌려 천천히 천천히 그렇지 됐어 바로 들어 고자리에서 천천히 됐어 오 잘하는데 
자 이렇게 오늘 저희 딸과 함께 당우루를 만들어 봤습니다 윤진이 오늘 어땠어요? 맛있었어요 재밌었어요? 네 사실 당우루가 아이들 간식으로 좋기는 하지만 마치 장미와 같은 요소가 있어서 설탕물을 너무 두껍게 입혀서 딱딱해지다 보면 은 자칫 이빨도 다칠 수도 있고 또 입안이 찢어질 수도 있고 그런 요소가 분명히 있습니다 그래서 과일을 고를 때될수 있으면 한입 크기로 그리고 설탕도 될수 있으면 조금 얇게 입혀서 드시는 게 재밌게 또 맛있게 즐길 수 있는 방법이라고 생각합니다 자 그러면 은 여러분들도 꼭 한번 따라해 보시고 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요 그러면 안녕 Hehehe <laughs>